ഹായ് ഫ്രണ്ട് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ ഇന്ന് ഞാൻ വളരെ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ റേഷനരി കൊണ്ടുള്ള ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു മുക്കാൽ ചെമ്പ് വെള്ളം വെക്കാം എന്നിട്ട് ചോറിലേക്കുള്ള ഉപ്പ് പാകത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ഇടാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് വേണം ഞാനിവിടെ രണ്ട് സ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് നാല് ഏലക്ക രണ്ട് മൂന്ന് പട്ട അഞ്ചാറ് ഗ്രാമ്പു ഇതും കൂടെ ഇതിൽ ചേർക്കണം ഇപ്പോൾ വെള്ളം നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് റേഷനരി ഞാൻ നന്നായി കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നാലഞ്ച് പ്രാവശ്യം കഴുകി ഒരു തവണ ചൂടുവെള്ളത്തിലും കഴുകിയിട്ടാണ് റേഷനരി ആയതുകൊണ്ട് നന്നായി കഴുകി നല്ല തിളച്ച വെള്ളത്തിലിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടണം നമുക്കൊന്ന് അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ അത് വെന്തുകൊള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ ഫില്ലിങ് റെഡിയാക്കാം ആദ്യം ഒരു പാത്രം വച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് എഗ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഞാൻ അഞ്ച് എഗ്ഗാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പെട്ടെന്ന് ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കരുത് നമുക്കിത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇളക്കിയാൽ മതി പെട്ടെന്ന് ഇളക്കിയാൽ വല്ലാതെ ചെറിയ തരിയായി പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇത് പതുക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇത് ചെറുതായി ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി പെട്ടെന്ന് തരി തരി ആക്കി ചെറിയ ചെറിയ തരി ആയി പോകരുത് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം വലിയ തരിയാണ് ഇതിന് വേണ്ടത് അപ്പോൾ പതുക്കെ പതുക്കെ ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇതാ ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് ഇത് റെഡി ആക്കി എടുക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ എഗ് ഇവിടെ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ ഫില്ലിങ് കൂടെ റെഡിയാക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ആ മുട്ടേൻ്റെ ഇതൊന്നും ഞാൻ മുഴുവനായിട്ട് എടുത്തില്ല ഇത് എല്ലാം കൂടെ യോജിപ്പിക്കാനുള്ളതാണല്ലോ ഇനി ഒരു കപ്പ് കാബേജ് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്യണം വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഒരു കപ്പ് കാബേജും കൂടെ സോറി ക്യാരറ്റും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബീൻസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറുതായി നീളത്തിൽ മുറിച്ച ബീൻസ് ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കം കൂടെ ഇട്ടു കൊടുക്കാം വളരെ ഹെൽത്തിയാണ് ഒരുപാട് പച്ചക്കറികളെല്ലാം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഇത് വളരെ ഹെൽത്തിയുമാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്യണം വളരെ ടേസ്റ്റിയുമാണ് ഇനി ചെറിയൊരു സവാളയാണ് ഞാൻ എടുത്തത് ചെറുതായി അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സവാളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞിട്ട് അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാകും ഞാൻ കുറച്ച് മല്ലിയിലം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി വീണ്ടും ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി വീണ്ടും ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ച ചോറും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് വലിയ റിസ്ക് ഒന്നുമില്ല ഇനി കുറച്ച് സോയാ സോസും കൂടെ ചേർക്കണം 
ഇനി ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം പച്ചക്കറിയും സോയാ സോസും ചോറും എല്ലാം കൂടെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മാറ്റി വെച്ച എഗ്ഗ് ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തത് ചെറുതായി മുറിച്ചതാണിത് ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ഹെൽത്തിയുമാണ് കുട്ടികൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഇത് നന്നായി ഇഷ്ടപ്പെടും ചിക്കനും എഗ്ഗും എല്ലാറ്റിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് നല്ല ടേസ്റ്റാണിത് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യണം വളരെ ചിലവ് കുറവാണ് ഇത് നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് കുറച്ച് പച്ചക്കറി അങ്ങനെയൊക്കെ മതി ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത് ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നമുക്കിതൊന്ന് നീ ഒരു മല്ലി ഇതിലൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാം അവനെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ സവാളയും തക്കാളിയും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പുതിയൊരു വീ വീഡിയോയുമായി ഞാൻ വീണ്ടും വരാം ബൈ ഫ്രണ്ട്സ്